，安全席都不差。喂，小主播，给我送点水到操场。陈轩，你跑的也不怎么样嘛。哎，你这么跑能练出什么呀？我要认真起来，能有你什么事儿？哎，好你个沈清源，小主我怎么还不来？等一下，有瓶水是我的。我来了，我来了。太俗了，你这是公司倒闭，找个兼职啊？我打不到车，就找一辆车啊。说不戴头盔不让上路，我就戴上了。这你的水够喝吗？不是，哎，大太阳晒着，你给我拿瓶常温水。我忘了，保卫箱里有冰块，我去给你拿。嗯、给你二十秒，喝完咱们继续。能不能让人好好喝个水？是不是不行？说谁不行？我我还要去拿冰块吗？还有十五秒。保险。知道。我说了，离他远点。我还有十五圈，就不跟你说了。你不是跑完了吗？小心，你说什么？哎，我说，小心。快进来，快进来，快！哎呀，小主播，下雨了你就机灵点。那现在还用得着毛巾吗？不知道带把伞。我知道，我跑半道才下雨的。哟，毛巾倒是带够数，还是沈清源有福啊。我是怕你一条不够用。行，快擦擦，别感冒了。好，谢谢，我自己来。沈清源，给你，你也擦擦。我帮你擦。哎，头盔上怎么这么多水啊？我自己来吧。嗯
。陈队，伞。哎，我在这儿。你干嘛呀？陈队，我和小四打一把就够了，这把给你们吧。太主动不怕招人烦吗？那也得看跟谁主动。那你们先走吧。嗯，走吧。你总跟着我，不怕射不中靶子吗？先走吧。伞，那伞是给你的。小伞，嗯，我看你好像挺关心沈清远的，就下这么点雨，就给他送伞。他是我搭档，我当然得关心他。但我发现你好像比我还关心他。嗨，他毕竟是我选代言人的第一顺位。所以之前说找我当代言人，果然都是开玩笑的。不是，绝对不是，我是诚心实意的，童叟无欺。那你什么时候考虑一下我这个选择？咱们现在毕竟是队友了，这点优先权总得有吧。那得看你什么时候报答我呀？随时都可以啊，但不是现在。伞送你了。这。近水楼台啊。喂，我要住进海雅宿舍。你干嘛呢？哟，沈队回来了，我整理宿舍。谁让你进来的？还能有谁啊？我的主观能动性啊。哎，我呀，其实是想找单家，但我也不能把唯一住单间的你给硬顶出来，是吧？所以沈队，咱俩凑合凑合啊。出去。我要说不呢，杜总，沈队，你们这是怎么了？别问我呀，感人的是他。杜总，你要跟沈队住一屋啊？这不行吧？对呀、啊，我感觉你们的气场也不太合。别着急啊，我先算算你们的星宿。哟，你们仨挺团结的，沈清源是个宝贝啊，都护着他。我不可能和你合住的。我还不想跟你住呢。哎，你们俩很合呀，张月露，张月露，你们俩是命之性关系，特别合。谁也不让谁，就拿出本事来比比。好啊，那就比射击，不过不是你们练的那种。最近有个很火的游戏叫野战游戏，比不比？行，谁输谁走，没问题。准备好了。哎，小四姐啊，你今天怎么也来了？你们沈队昨天去和教练请假，就说要和杜林峰搞什么真人枪战比赛，教练让我一起来，就当是场外训练了。还不知道一会儿怎么分队呢。要是你跟沈队一队，那我们就真的没得玩了。那可不一定。
。杜林峰他敢提这个比赛，那说明他很有把握。而且野战游戏和训练不一样，这主要考验战术。他在国外那么多年，指不定没少练呢。那这么说，应该还挺有意思。嗯。哎，小董，小主播，这儿，杜林峰，你一大清早叫我来玩真人枪战啊！小姐姐好，小姐姐，哎，说吧，咱们怎么分啊？我要跟沈队一队，我也要跟沈队，我也要跟沈队一队。这样吧，公平起见，咱们抓阄，好吧？可以啊，行。那我去准备纸团了啊。好，小主，你跟我来。那走吧，咱们去选装备。走走,走。一会儿啊，你就选这最大的纸团，知道吗？是跟你一组吗？跟沈清源一组。为什么？我不想跟他一组。你哪那么多为什么？还想不想合作了？哎，是这样，一会儿啊，你跟沈清源一队，然后暗中告诉我他的位置。我们要是赢了啊，我就可以考虑重新跟你们合作。我保证。来吧，我都准备好了。单数的呢，跟我一队；双数的跟沈轩，选吧。哦、我要这个大的，我要这个。哎呀，嘿嘿，漂亮。嚯，哎呀，杜总，如愿以偿，沈队。那公平起见，你们准备纸团，我们选择进攻方，可以吗，沈队？没问题。行了，咱们走吧。走走，周总，我跟沈队还有小四姐一队，我输定了。怎么办呢？包夹吗？别泄气呀、啊，杜总。小四姐说了，这个跟气手枪不一样，主要讲的是战术。我们虽然实力不行，但是我们可以智取。你也算身经百战了吧？想想办法。你想干嘛？想赢吗？沈队，为什么答应和杜凌峰打赌啊？他要抢我宿舍。不止因为这个吧？他这个人确实挺讨人厌的。不管怎么样，我可不喜欢输。嗯。早就是烟雾弹。报告队长，有烟雾。收到，当心，他们就在烟雾里。收到，快转移。小姐，走。张波，新火力。他们转移了，准备阻击杜凌峰。杨柱准备侧面包抄。队长，前方十一点位置，杜林峰。我视线有阻碍，没法狙击他。我能拿到他，我去了。别轻举妄动。游戏不是这么玩的，站住！干不错。哎，小心，手在挑。队长，瞄那种方向，明招。
，我没了。师傅，执行 B 计划。好。快走。队、啊、长，你别去。很狡猾，唐青，李俊，这就叫螳螂捕蝉。哎，黄睡在后。哎，谁让死？完了完了，小主播，你也别从屋里出来了，大灰狼来喽。我战术啊，看不出来挺有一套的。都是运气好。要不是你最后一句话误导我，我是不会输的。所以说呀，是运气好。<笑>东一峰，说话算话啊！说话算话。小主播，多亏你最后一枪，这次瑞直播可得感谢你啊 ！Yes。沈清源，你输了，换宿舍。怎么我输了，你这么开心、啊？一点点。唐心啊，哎唐青，唐青，醒了。这里是医院、啊，场地里你晕倒了，因为我停，能不能不要乱说？谁说我是因为你你晕倒的？那是因为什么呀？我怎么知道？你去问医生。医生马上就过来了，不是因为我亲到你。能不能别提了？不是说好划清界限吗？小姑娘醒了，你说你啊，本来想给你做个心电图，结果你梦里都在挣扎。我再给你检查一下吧。不好意思，麻烦让一下。啊、哦又见面了，沈清源。丁医生，最近状态怎么样？挺好的，没什么问题。那就好。不好意思啊，医生，我没事，你让我出院吧。小姑娘，你伤到头了，这可大可小。我疼。我
对你负责任，必须要见他。怎么了，小伙子？赶紧劝一女朋友吧啊！这脑震荡可不是小事儿，怎么能说不检查就不检查呢？怎么回事？您好，我是丁芳。你你你好，他的数据报告我都看过了，没有什么大问题，我来处理。你们先出去吧。行，那丁医生交给你了，走吧。你也出去吧。他们都走了，我来帮你。你不和别人握手，是害怕别人碰你。嗯，也不是，不是怕接触，是怕遇到特定的接触、特定的人，比如陌生人，或者是某个男生。你不用害怕。我这不是在治疗，也不是在窥探。如果你需要倾诉的话，可以告诉我。我是不会告诉任何人的。不是特定的人，是特定的动作，比如某种限制性的动作，会让你想起不愉快的事儿。凡是障碍，都有一个心结。不去面对呢，就解不开。好了，我知道面对是需要很大勇气的，这很难。嗯、他怎么样了？没事儿，别紧张。不过还是要多观察两天。知道病因了吗？他目前好像是对某种东西过于敏感，可能是生理上，也可能是心理上，现在还没办法确定。好好照顾他。过于敏感，生理。他是不是对什么东西过敏呢？当时场地有个木屋，还有烟、橡胶、树，还有。难道这就是那个心理原因？哟，这么巧啊！怎么哪儿都有你啊？小四，你说咱们俩算不算是知己啊？不愧是杜总。连拿个水果都要用助手来帮忙，再来两个人都可以打麻将了。啊，嗨，你说，你说你拿这么沉的东西干什么呀？给我，我不累，给我，给我。累了，渴了，快下楼喝茶去。快去，小杜总，给我去。小慈啊，都什么年代了，都不打麻将了。可惜啊，我对你这样的有钱人不感兴趣。哎，小
，进。是你啊，在等人吗？你你没有，没有。昨天你晕倒之后，江一天他们老念叨你，但又不好意思来女孩病房，叫让我来看看。谢谢大家还记得我，怎么样？做过检查了吗？应该没什么大问题吧？没什么问题。那就好，你的忠实观众们也就放心了。哪儿啊？我现在也暂时没有直播可做了。他没来吗？来了。不对，你说的那个他是谁呀、啊？有人陪你就好。听了全程。那当然。听到什么有用的了吗？不是，太速战速决了。我跟小杜总你可不一样，什么话都敢问。早知道呀，刚刚我就等你一起进去了，对吧？我不是怕你不乐意吗？我们俩又无冤无仇的，简单来说就是没有任何感情。同时来看一个病人，我有什么好介意的呀？那头条上的吃瓜路人可不这么看啊。也是哈。这种大舆论之下，确实不好证明清白。哎，小慈，小慈，其实上头条啊，它有个好处。什么好处？像我，天天在八卦新闻上出现的热搜帖，带你飞一下，你还不得沾点灵光，在赛场上百发百中啊？哼、嗯。哎，小慈，你不等我一起回队里？你这一晕可把我急坏了，我还以为我小火腿没了呢。我都约了你还说我有没有点良心？哎，我这叫没良心。我现在也没有心情吃东西啊。再你说了，那我出了院不是正好跟你跑腿吗？哪天公司倒闭了，工作又没了，你那天说的公司的事情……你放心，我告诉你。我杜凌峰一言既出，驷马难追。我说的话绝对不会是。我改天就跟周总会会。太好了，早日康复。够吃啊是八百六十九元，微信还是支付宝？可以刷卡吗？我没有微信。没有微信。啊。哦，刷卡可以。啊。哎呀，刚才应该让小慈等等，我带她走不就完了？怎么一见这姑娘脑袋就糊涂起来了？都怪她太牙尖嘴利了。哎，牙尖嘴利，有点意思。哎，小杜总，你好。您是？我是瑞智波的周曙光，是唐鑫的直属上司。周总啊，刚才我和唐鑫还聊起您呢。怎么，您也来看唐鑫啊？啊，不是，我是专程来找您的。找我？我想找您谈个合作。您说，小杜总加入设计队的事儿，我听说了，太振奋人心了。眼下呢，都是。体育圈往娱乐圈转，您的行为呢属于正能量。我们瑞直播在体育直播领域还是有一定经验的，我们能更好的帮您塑造好公众形象。当然了，对你们公司的体育产业品牌推广也是有一定的帮助的。周总，幸会，期待与你的合作。
，水果哪来的呀？啊，杜林峰刚来过。别吃了，走。干嘛呀？他就是掉到被子上而已，太浪费了。要吃就吃这个，石榴的维 C 含量比苹果高。你这是干嘛？我要对你负责的。我才不要你。对我负责任呢？是我撞了你啊，不然你怎么会变成这样？哦，这就是一个意外，你也不用太在意。你很在意“负责”这两个字啊？干嘛要在意啊？我就是害怕。医药费我会负责的。的人明明是你，我发现你这个人有点阴晴不定。你才是吧？你不止阴晴不定，你还是青鸟记忆的鱼呢。什么意思？嗯，没意思。吃吧，我洗个手。不吃了。石榴还要剥皮，还没有苹果方便呢。你这是干什么？做个实验。你要干嘛呀？帮你找出你反应这么激烈的原因。丁医生说了，很可能是过敏，所以我采集了那天可能接触的过敏源。你真不知道什么原因吗？你知道。陈清源，你有过心结吗？有。你。你们这是？啊。测过敏源呢，但这些好像都不是。没事，你先出去吧，我帮他测。那我晚点再过来。不用你了。或许你有话想跟我说，没有，没事。反正这几天我都在医院里，你要是有什么需要的话，随时跟我联系。那你先好好休息。你对他很熟悉吗？
在过去的几年里。陈清源，沈清源。的存在，咫尺距离触摸无赖，带我离开这片海，空白如我，愿能随心中爱，感受时间。我先走了，明天再来。盘子里的石头吃了吧，处理过，很干净。丁医生，您现在方便吗？我有话想跟您说。几年前，我和沈清源就认识，但是后来他就消失了。但我一直相信那件事情是有原因的，他不是那样的人。你真的信任他？嗯，不是我夸他，他以前就是一个很专注的人，特别是对射击这件事情。所以他现在还是海雅的王牌。隔了这么多年，我再次遇见他，他依然在射击场上发光，我也算是放心了。毕竟这意味着他还是从前的那个他。所以，即使他不再愿意提起几年前的事情，还排斥我，我也觉得没关系的。可是你还是受到了影响。因为我们现在的关系很，打个比方啊，我觉得就好像一根橡皮筋的两端，我尽力维持自己的位置，保持彼此之间的关系，但是他，我们两个明明是在同一段关系中，可是我不知道他在想什么，一会儿像是要把橡皮筋拉断，一会儿又弹回到我身边，就像这次。你有没有想过，这其实是一种神奇的缘分？想过，但是我想不通，他为什么闭口不提几年前的事情？我特别想问问他，那件事到底是怎么回事？他之前出过车祸。可是，可是他看起来那么正常。选择性失忆呢，使一个人脑部受到了外部刺激，或者说是脑部受到了碰撞之后，遗忘了一些不想记得的事情，或者是
想逃避的人或事。您是说，他不记得车祸前的事情？不只是事情，可能忘记的是你这个人。我曾经旁敲侧击的试探过他，可他根本不觉得有你的存在，所以他对我才有那些反应。原来。他都忘了。你现在知道真相了，会想去告诉他吗？我对他的影响已经够大了。如果再让他知道这些，我怕会影响他的成绩。设计是他唯一的目标，我不能毁了他。这些年，你一直担心沈清源的事情，可能忽视了你自己。也许是吧。沈队。那个张家让我问问你，昨天怎么没来训练啊？哎，我提前声明啊，我不是用教练压你。虽然我也承认我自己想知道。昨天我在医院照顾唐青。其实我也去看他了，感觉他看起来挺好的。嗯。不过你承认的也太坦率了吧？我建议你就坦率到我这儿为止，教练那边我就暂时保密。谢了。谢什么呀？不过沈队，你有没有想过，你如果真的要留住唐鑫的话，你应该跟他建立什么样的关系，才能保持和射击的平衡呢？不方便说呀。不是不方便说，我自己也不知道。没关系，过程不重要，重要的是，我希望你能看到平衡后的结果。也希望你可以一直是我最优秀的混蛋搭档，要不然的话，我可能会从唐鑫身边把你给捞回来。逗你玩的，明天记得来训练啊，别再被抓包了。丁医生，我该怎么办呢？因为工作，我没有办法不见他，但是面对他吧，我又觉得很累。再加上现在又知道是这种情况，你为什么不顺其自然呢？放下那些太过复杂的情绪，该面对的时候就正面去面对。最重要的是，要把心里的话说出来，这样或许能帮你们找到最舒适的相处方式。可是，我不能说啊。如果告诉他我们之前的关系，还有几年前的事情，他会怎么想我？你要是不想说的话，就可以选择另一种方式去唤醒他的记忆，这样你就能知道真相了。这样就能够知道真相。嗯。丁医生，我接个电话。喂，周总，胡林峰答应合作了。不是吧，小慈，你居然鼓励沈清源去追求真爱，那我家小慈该怎么办啊？你不会真的期望他浪子归巢吧？收收你的恋爱脑吧，我根本没想过跟你男生在一起，好不好？不行，你说这校花怎么能不配校草呢、啊？是不是？嗯。我呢，对沈清源只是有事业上的占有欲，说白了就是不希望他谈恋爱。但现在没办法，我劝不住了，静观其变呗。那你之前为什么又要说糟？呸！不是，见他，见他，见他杜凌风啊！他不一样，他这个人又自大
，又油嘴滑舌的。我呀，就是要让他输得惨淡点。行了，我不跟你说了，我训练去了啊，别迟到，听见没？知道了。进，这么长时间还是头一次见你主动来我办公室。你是来问他的事儿的？他不是生理上的问题，对吧？所以你想让我帮他疏导心理上的问题？他变成这样是我造成的，我有责任查清楚原因。你很在意他，对吗？你有办法吗？他是植物神经紊乱，这是现在社会上的常见病，是器质性病变之外，更多的是心理疾病。所以治疗方法是什么？陪伴。可算了，东西呢？演唱会贵宾席。够意思吧？哎呀，小四那边对我什么态度？不太明朗。演唱会贵宾席，你就给我这四个字。他说他对你比较不一样。真的？嗯。也是。怎么了？像我这种脸蛋儿，这种家庭，这种人格魅力，随便哪个女孩不得对我投怀送抱？那照你们说，小四跟别的女孩也没什么不一样，只不过跟我玩了一把欲擒故纵。大哥，你想多了。只有我们家小四高富帅多了去了，你见他接受过哪一个？很多吗？特别多，一个都没接受过。那当然。依我看啊，我们家小四只周旋不练。所以到现在呢，感情状态一直都是云里雾里，不见正主呢。为什么呀？第一，他事业心强，能理解。第二，他不随便，有底线。第三，也是最重要的。第三到底什么呀？是他谁都看不上。他说了，他喜欢赢，但凡是提前倒在感情里的啊，不，不光感情，事业也算，反正是提前倒下的都算输家。那他说我不一样，嗯，那就是说他觉得我有可能赢。对不起你怎么又来了？吃完了，好吃吗？不就是石榴味儿吗？挺好吃的。你平时一个人住吗？嗯，问这个干嘛？马上出院，那很好啊，你不用再付医药费了。你一个人住不安全，有没有考虑找个人陪你？我没事啊，我一直都是一个人住的，员工宿舍都是单人套间，没有合适的人选。算是吧，麻烦别人多不好，换成你，你愿意跟别人住？如果你愿意的话。我可以。你在说什么啊？我说，我陪你住。不用，神经元。不用怕麻烦我，这是我的责任。房子的问题，我想办法。情
何，繁星。丁医生，沈清源突然说要跟我同住。他跟你这么说的？对啊。不过我觉得这也是帮助你们解决心结的一种办法，你可以考虑一下。我支持你的决定。房子的问题总会解决的。怎么突然想见面了？当然是找你有事儿了。电话里不能说吗？怎么？现在连见你一面都要说出一二三出来了，你还真是周总啊！贵人事儿忙，但我也没看你忙出个什么名堂出来。不是定方，我刚调到瑞智波，工作也有了起色，不至于这么挖苦我吧？你不是从电视台降到了边缘板块了吗？你懂什么？你从来都不说，我怎么懂啊？还在那个医院吗？嗯，我现在还同时负责海雅大学射击队的心理辅导工作。海雅大学？是队里出了什么事儿吗？不是，也不是什么大事儿。我是想让你给唐鑫换个员工宿舍。你别跟他提我啊！你什么时候跟唐鑫混这么熟了？再说了，我上哪给他弄个宿舍去？咱们俩之前住过的那套不就挺好的吗？不是，你是觉得那个房子没用啊？听你的意思，你是觉得那套房子还有用啊？一告别这个家吧。往里走，我把门牌号发给您。哎，好的好的，没问题。你今天就住这,就住这对。对。走吧。是这样吗？嗯。走吧。是这儿吧？对，四零一，这里。开门。哦，你不是也有钥匙吗？对啊。
。哎，周总，我这边处理差不多了，谢谢领导给我安排这么大的房子。行了，这次杜凌峰能跟公司合作，你的功劳也不小。不过不要得意忘形啊！我也想过了，让你和沈清源一起住也有好处，有利于咱们瑞直播和设计队之间的交流。好的，周总。你在设计队主要的追踪对象还是沈清源，他是最有可能冲击国家队的种子选手。如果在他那遇到什么阻碍的话，就及时沟通，别自己瞎忙活。饿不饿？请你吃酸辣粉。运动员不能吃酸辣粉。我记得，你高中时候的饮食没这么严格。你说什么？哦，没什么。你一直都这样吗？我听说，高中体育生吃饭都没这么讲究。现在不一样了。啊。我是说，比如我们吃烧烤啊，食物加香料，这些其实都是禁忌。再往后还有日常的飞检，会更加严格。可惜了，但是如果查了怎么办？忍着，或者跟教练打报告，申请在外自助就餐，不过都要上报菜单的。射击应该是竞技寿命最长的体育项目吧？是。能打到四十来岁？你真不吃啊？没有。为了荣誉，只能清心寡欲了。那我吃了。这个好吃吗？好吃，又酸又辣，特别过瘾。那你多吃点，少说点。妈，这是公司给我安排的新宿舍，我录下来给你看看啊。沈清源，麻烦你能不能让一下？啊？我想录个视频给我妈发过去，告诉她这是公司给我安排的漂亮房子，她一定很骄傲。嗯，谢谢。别急啊，李子，有机会一定请你来吃饭。搬到新宿舍了呀，恭喜你哦！谢谢。好羡慕你啊，有新宿舍，也不知道公司啥时候能给我们也分一套。有机会跟李子一起来家里吃饭啊！这么多社会关系啊！嗨，沈队长，你好，我是瑞直播的唐鑫。从今天开始，我会全程负责设计队的录制日常，也会努力成为一名不添麻烦的合格室友，希望可以得到你的认可。你干嘛呀？当初我们没有很好的开场，给彼此造成了不少困扰。现在，我们从头来过吧，从自我介绍开始。放那儿，放这儿啊！哎，师傅，外面还有啊，哎，帮我再拿一下。哇，兄弟姐妹们，来吧，今天给大家来点福利啊！谢谢杜总。我听说这个对运动员补充体检其实特别好。谢谢杜总啊。啊，什么
。谢谢。来来，谁还没有啊？谢谢杜总，谢谢杜总。江天，帮我发去。嗯，你去吧。来来来来，谁没有不敢打一个。丁，您的小词专供他。谢了。哎，多少钱啊？我转给你。小词，你想加微信就直说嘛，用不着这么迂回。迂回什么？我扫你二维码就行了。啊？那算了，我哪好意思要女孩钱？那我下次还你一瓶。我们家小慈啊，就是觉不够，这叫一回生，二回熟，三回四回啊，我们就变亲密了。我对亲密这种事情不感兴趣。那你对什么感兴趣、啊？哦，对了，我记起来了，你只对成功感兴趣，这还不简单？小慈，我的电子存档也见了，枪我也拿了。嗯，以后呢，要是有混合团体赛的时候，你就可以搭档，一起进入国家队，冲击奥运会。别人的出道名啊，叫雌雄双煞，我们就可以叫雌雄双赢，你觉得怎么样？别给我画饼了，我不饿。你现在刚进队，要加强基础训练，空腔预习、摆把密度、环把密度、环把体会，要练得多着呢。是，我知道，练没问题。但是练完以后，我们能一起搭档吗？男女混合团队比赛不仅是实力那么简单，更重要的是默契。这难道不叫有默契吗？这不是默契，这是投机取巧。不，这叫做把握时机。需要帮忙吗？需要，这个网络显示已经连接上了，但是还是没有信号。你会弄吗？不会。修不好就算了，要不我们坐公交车回家吧？不行，肯定可以修好的，我可以的。搞定！而且我设了一个特别好记的 WiFi 密码，你看一遍就能记住。不重要，我平时也不用 WiFi。万一你能用到呢？一对一。嗯。哦，对了，那个下午我也要去设计馆，我们一起啊。咱们今天要进行默契训练，默契训练能有什么用？哎，你这个视频什么内容、啊？这个是沈队和小慈姐的混双比赛视频，你看了就知道默契多重要了。每回看这个视频都觉得他们太默契了。哎，是啊，同时打出了十点七环。哇，慢热型不能跟慢热型擦出火花。两个急性子也不可能一起打出好成绩。只有跟搭档有足够的默契度，对彼此的激发时间和节奏了如指掌
，才能做到最佳的互补和配合。哇，你又是队长，厉害呀！这也太厉害了吧！知己知彼，百战百胜。哥，我只能帮你到这儿了。不是，你们队里就他俩这么默契吗？没有啊，我跟杨总也这样。对，嗯，来来来，咱们直接给杜总展示一下什么叫做默契。来上吧，来了啊，准备好，三二一，走。默契吧，挺默契的，真是挺默契的，就是吧，有点恶心。你懂什么？你不懂，不懂。陈队，陈队，陈队，哎，小姐姐来了，小姐姐好。哎，我看这两个人越来越有夫妻相了，是吧？是吗？放过我们家小主播吧。大家注意一下啊！今天的训练计划大家都很熟悉，两人三角，呃，看高手射击，默契训练，各自先分组吧，两人一组，开始热身吧。是是是，我去拿绑带去。哎，具体怎么个选法？沈队，指点指点。小慈，啊。过来呀！哦，来了。你想跟我一起练？来，站那。手给我。什么意思？你要跟我手牵手啊？不愿意。来，不愿意我换一个。走走走走走。恭喜两位牵手成功。深蹲啊，一起蹲，一起起，蹲，起，蹲，起，蹲，喂，继续，蹲，起，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，